നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനായ തോമസ് മാരിയിൽ മാഷാണ് ഇന്ന് മാഷ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ അളവിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കഴഞ്ചവടിയാണ് എന്താണ് കഴഞ്ചവടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മാഷ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴഞ്ചുപടി എന്ന തൂക്ക ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ചുപടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ തലമുറ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ചുപടി ഉള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഒരു തൂക്കത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാണ് തൂക്ക ഉപകരണമാണ് കഴിഞ്ചുപടി എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ അളവുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം ഇങ്ങനെയുള്ള തൂക്ക വിവിധ തരത്തിലുള്ള അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും തൂക്കത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട മുൻ മുൻപിലുള്ള തലമുറ അതായത് നമ്മുടെ അപ്പൻ അച്ഛനോ അമ്മയൊക്കെ ആ ആ തലമുറയിൽ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് കഴിഞ്ചുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ചുപടി പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് തൂക്കാനും പൊന്ന് തൂക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഉപകരണമാണ് കഴിഞ്ചുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കഴിഞ്ചുപടി ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കഴിഞ്ചുപടി ഇത് ഇതാണ് തൂക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കഷായം അരിഷ്ടം മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായി തൂക്കം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വയ്ക്കും ഈ തട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റമായിട്ട് തൂക്കം എടുക്കും ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള തൂക്കമല്ല കേട്ടോ കിലോ ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സെൻ മറ്റേ ഗ്രാമോ അങ്ങനെയുള്ള തൂക്കങ്ങളല്ല അന്നത്തെ തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീശം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേരുണ്ട് മീശം അതുപോലെ മീശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ നെല്ലിട ഒരു നെല്ലിൻ്റെ നെന്മണിയുടെ തൂക്കമാണ് ഒരു മീശം അല്ലെങ്കിൽ മീശം എന്നും പല നാടുകളിൽ പറയും കഴഞ്ച് പിന്നെ ഫലം പണമിട മഞ്ചാടിക്കുരു തൂക്കം കുന്നിക്കുരു തൂക്കം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തൂക്കങ്ങളാണ് ഇതിൽ നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കേരളീയർ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഇങ്ങനെ അളവുകളും തൂക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് വരാം ഇതാണ് ഈ അന്നത്തെ കഷായത്തിനും മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം കഴഞ്ചുപൊടി കോൽ എന്ന് പറയും ഈ കഴഞ്ചുപൊടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോലുണ്ടാവും ഈ കോല് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി ഉരുണ്ട കോലായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തിന് ഇത്തിരി വണ്ണം കുറവുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും വണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 വരും ആ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ദാരം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ തട്ട് അതായത് സാധനങ്ങൾ മരുന്നുകൾ വെച്ച് കുറുന്നോട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഈ പച്ചമരുന്നുകളും ഉണക്ക മരുന്നുകളൊക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തൂക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം അതിനാണ് ഈ തട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ തൂക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സമമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് സെൻറ്ററാണ് ഇത് ഒരു കഴഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഴഞ്ചാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും സമം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ പാർശ്വങ്ങളുടെ ഈ കഴഞ്ചുപടി കോലിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കഴഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് തൂക്കി തൂക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ച് തൂക്കം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കഷായ കുറിപ്പിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കഴിഞ്ച് മരുന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ പത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൂക്കം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കും കൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കണം നല്ലതാണ് നമ്മളൊന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും അത് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചില്ല ഒരു നെന്മണി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വീശം ആ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീശം എന്ന് പറയും അത് ഒരു പണത്തിൻ്റെ മറ്റേ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് പതിനാറിലൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു വീശം എന്ന് പറയുന്നത് വീശം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പതിനാറ് വീശം ചേർന്നതാണ് ഒരു പണത്തൂക്കം പിന്നെ പത്ത് പണമിടയാണ് ഒരു കഴഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് യവം ഒരു കുന്നിയിട ഇരുപത് മഞ്ചാടി കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഴഞ്ച് പിന്നെ പതിനാറ് കഴിഞ്ച് ചേർന്നാണ് ഒരു ഫലം ആറ് ഫലം ചേർന്നാണ് ഉറാത്തൽ ഉറാത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഫലം ചേർന്നാണ് ഒരു കിലോ
മാഷകം ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാഷകം മാഷകം ആ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കം മാഷകം മാഷകം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഉഴുന്ന അർത്ഥം ഉഴുന്ന് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാന്യമാണല്ലോ ഉഴുന്ന് അതുപോലെ പതിനാറ് മാഷകം ചേർന്ന ഒരു കർഷം അതുപോലെ നാല് കർഷം ചേർന്ന ആണ് ഒരു ഫലം അങ്ങനെ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അത് സാധാരണ മരുന്നിൻ്റെ തൂക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആ വളരെ അത്ഭുതകരം നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധ വരുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായ തനതായ തൂക്കങ്ങളും അളവുകളും പിന്നെ അത് അളവ് കുവരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കണിശമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളീയരും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഏതായിരുന്നു കാലഘട്ടം ഒരു ഇതിപ്പോൾ നിന്നിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ് പുതിയ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അതിന് മുൻപ് നാൽപ്പത്തിയേഴിന് മുൻപുള്ള നാൽപ്പത്തിയേഴിന് ശേഷവും കളഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കളഞ്ചത് അതായത് നാട്ടുമൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കളഞ്ച തൂക്കുണ്ട് കഷായത്തിന് കുറിപ്പിട വൈദ്യന്മാർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇത്ര കളഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയുള്ളൂ ഗ്രാമം ഇപ്പോൾ എഴുതണ വളരെ ചുരുക്കമുള്ളൂ പുതിയ ഇതായിട്ട് പഠിച്ചിറക്കുന്ന വൈദ്യന്മാർ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ പഴയ വൈദ്യന്മാർ എഴുതണം നാട്ടുവൈദ്യന്മാർ എഴുതണം ഇപ്പോഴും കളഞ്ച രൂപത്തിൽ എഴുതണം കളഞ്ച ഫലം പണമിട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ചവടിയുടെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആ അത് ഞാൻ അത് പറയാതെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കഴഞ്ചി കോല് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേക്ക് വീട്ടി പിന്നെ അതിൽ അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് തേക്കിനേക്കാളും വീട്ടേക്കാളും നല്ലതുണ്ടല്ലോ ഇത് പനയുടെ അലക് തെങ്ങിൻ്റെ അലക് ഇത് പനയുടെ അലകാണ് നല്ല കറുത്തിരിക്കണമല്ലേ നല്ല ഉറപ്പുള്ള സാധനമാണ് പനയുടെ അലക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി മിനുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പടക്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും വലിയ സാധനം ഈ പനയുടെ കലം അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സാധനം പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് അങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ഈ ബാർട്ട സമ്പ്രദായമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം ഇതുണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് ഇത്ര നെല്ല് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നെ കല്ലന്മാർ ഒരു ഒരു അരുവാളുണ്ടാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവാളിന് നമ്മളുണ്ടാക്കിയതിന് കാശല്ല കൊടുക്കണം അത് എന്നാൽ അത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അന്ന് അതിന് പകരം അവർക്ക് നെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ താടികരോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഒരു പരിപാടി അത് വർഷത്തിലൊരിക്കലും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുള്ളൂ രണ്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കില്ല അത് അതങ്ങനെ കീഴ്വഴക്കമായിരുന്നു ഒന്നും അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂലി പണമായിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് പണമായിട്ടല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ചെലവ് കഴിയണം ഒരു ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം കേട്ടില്ലേ അത് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റത് വാങ്ങാം അതെ അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാത്രം നമ്മൾ വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം ഉപകരണം അത് ഏതാണ് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോ അലുമിനിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലവിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ കനവും ഇതും നിങ്ങളുടെ തുല്യമായിരിക്കണം സമം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സമം ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഈ ഈ ചരടും ഈ പാത്രവും കൂടെ കറക്റ്റായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തൂക്കും കൂടെ ശരിയാവും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഈ ഈ ഇത് തൂക്ക കോ ചരട തൂക്ക ചരട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തൂക്ക ചരട് എന്ന് കണ്ടാൽ നിൽക്കണം ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഇത് സമമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു കഴിഞ്ച് രണ്ട് കഴിഞ്ച് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാല് കഴിഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ ആറ് കഴിഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ച് എട്ട് കഴിഞ്ച് പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ് കളഞ്ചവും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് കൊല്ലന്മാർ ആണ് ആ കൊല്ലന്മാരും തട്ടന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും ആശാരിമാരും ഉണ്ടാകും ആശാരിമാർ അത് അതിലൊക്കെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആശാരിമാർ ഉണ്ടാകുന്നു നല്ല നല്ല വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ആശാരിമാർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അത്ര കാശ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുകയല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര രൂപ നല്ല ഒന്നാന്തരം പനയുടെ അലകാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ചുപടി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ആ